अच्छा तो आज हम अपनी जो डिस्कशन है रेक्टिफायर्स की उसको एक्सटेंड करेंगे थ्री फेज रेक्टिफायर्स के डोमेन में जाएंगे मैं रिकॉल कर दूं कि हम जब डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं कन्वर्टर्स की उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट है वो एसी टू बी है उसके एक साइड पे हम एसी अप्लाई करते हैं दूसरी साइड से हम डी मिलती है तो ए सी टू डी सी कन्वर्टर्स हमने क्लासीफाई किया कि हमारे पास हो सकते हैं कंट्रोल या अनकंट्रोल हो सकते हैं हमारे पास कंट्रोल के केस में हमारे पास पैरिस्टर या एस सी आर यूज करते हैं हम और इसकी आउटपुट जो है वो एडजस्टेबल होती है जबकि अनकंट्रोल के केस में हमारे पास डायोड होते हैं और इसकी जो आउटपुट है वो एडजस्टेबल नहीं होती अब फर्दर हम एक रेक्टिफायर को क्लासिफाई कर सकते हैं इसकी इनपुट के बेस के ऊपर जो इनपुट है वो अगर सिंगल फेज है तो हम इसको एक सिंगल फेज रेक्टिफायर कहेंगे और अगर ये थ्री फेज है इसकी इनपुट तो हम इसको थ्री फेज रेक्टिफायर का नाम देंगे इसी तरह से ये प्रोसेस यहाँ पे भी है डायोड रेक्टिफायर के केस में कि हमारी इनपुट सिंगल फेज भी हो सकती है थ्री फेज भी हो सकती है तो उसके बेस के ऊपर सिंगल फेज या थ्री फेज रेक्टिफायर हम इसको कर सकते हैं इसी तरह फर्दर फिर हमने जो टाइप्स इसकी डिस्कस की कि सिंगल फेज के केस में हमारे पास हाफ फेज हो सकता है और फुल वे हो सकता है इस तरह फिर फर्दर यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो है टाइप्स हैं जैसे हम थ्री पल्स सिक्स पल्स ये नाम देंगे इसी तरह यहाँ पे भी ये अप्लाई थ्री फेज हाफ फेज और फुल वे तो ये हमारे पास की बनती है। अब हमने सिंगल फेज को डिस्कस किया दोनों केसेस में कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दोनों केसेस में तो अब हम स्विच करेंगे थ्री फेज की तरफ के थ्री फेज रेक्टिफायर्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं तो थ्री फेज सर्किट्स uh, को एनालाइज करने के लिए हमें पहले थ्री फेज सिस्टम का या थ्री फेज वोल्टेजेस का uh, पता होना चाहिए क्योंकि थ्री फेज रेक्टिफायर में ये होगा कि अब हमारे पास तीन फेजेस जो है वो इनपुट होंगी जैसे हम कुछ भी नाम देंगे बी ए बी 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 सी कुछ लोग कन्वेंशन यूज करते हैं रेड येलो ब्लू का <coughs> तो रेड येलो ब्लू भी आप यूज कर सकते हैं बी ए बी 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 सी यूज करेंगे इन तीन फेजेस को ये नाम देंगे ओके okay, तो थ्री फेज सिस्टम सिंगल फेज में हमारे पास सिर्फ एक ही वोल्टेज होती है फॉर एग्जांपल है बी ए तो वो वो रिप्रेजेंट करती है बी है साइन ऑफ ओमेगा टी और जो भी फेज हो जाए लेकिन जो थ्री फेज है उसमें हमारे पास तीन वोल्टेजेस होती हैं उनके जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है सिर्फ फेज जो है उनका वो डिफरेंट होता है और थ्री फेज के केस में ये हमारे पास होते हैं थ्री वोल्टेजेस टू पाई बाय थ्री रेडियंस अपॉन तीन वोल्टेजेस होते हैं और वो टू पाई बाई थ्री रेडियंस जो है या वन ट्वेंटी डिग्री तो उनके बीच जो है वो फेज डिफरेंस होता है हर एक वोल्टेज दूसरे वोल्टेज से वन ट्वेंटी डिग्री या टू पाई बाई थ्री रेडियंस का उनमें डिफरेंस होता है तो ये मेरे पास वी ए है अगर वी बी होगा तो इसका मतलब वो हमारे पास भी है साइन ऑफ मेगा टी माइनस टू पाई बाई थ्री वोल्ट वो पहला वाला है वी ए उसके रिस्पेक्ट से टू पाई बाई थ्री ये 
शिफ्ट हूँ इसी तरह थर्ड फेज को अगर मैं वी सी कहता हूँ तो अगेन वी हैड सब सबके एम्पलीट्यूड जो है वी हैड है सबकी फ्रीक्वेंसी रेडियल फ्रीक्वेंसी चल रही है ओमेगा और सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो है फेज एंगल के अंदर तो फोर पाई बाई थ्री हमारे पास आ, अगर आप टू पाई बाई थ्री के साथ टू पाई बाई थ्री और ऐड कर दें तो यू गेट फोर पाई बाई थ्री तो ये हमारे पास तीन वोल्टेजेस जो कि थ्री फेज सिस्टम के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें ओके अब हमारे पास दो चीज़ें हैं कि एक हम इसका बनाते हैं हमें जो रेक्टिफायर के एनालिसिस के लिए चाहिए होता है इसका टाइम डोमेन प्लॉट चाहिए होता है कि टाइम डोमेन में ये कैसे चेंज हो रहा है और न सिर्फ हमें जरूरत होती है इसके इन वोल्टेज की विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल बल्कि हमें वोल्टेज की जरूरत होती है फॉर एग्जांपल बी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी 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 की विद रिस्पेक्ट टू बी सी सिमिलरली बी सी की विद रिस्पेक्ट टू बी ए जिसे हम लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल अगर हम फाइंड करते हैं बी ए बी तो ये हमारे पास होगा बी ए जो पहला सब्सक्रिप्ट है ए है बी बी दूसरा सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट है बी तो ये जो डिफरेंस है दो साइनोसाइड का जो कि हम एक भी एक साइनोसाइडल फंक्शन है दूसरा भी एक साइनोसाइडल फंक्शन है उनका हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं ये मेथड या कभी हमें अब से एडिशन करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है दो साइनोसाइड्स की तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि इस काम को आसान बना देता है वो है उस मेथड को कहते हैं फेजर फेजर हमारे पास आप सिंपली ये कह लें कि ये है फैक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसाइड्स कि आप इसको एक वेक्टर की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे सिंपली आप इसको लिख लें तो अगर एक साइनोसाइड है जो कि टाइम वेरिंग है उसको एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं दूसरा भी उसको भी आप एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपके पास उनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना ये बहुत ही आसान हो जाता है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है साइनोसाइड का और लग से किसी भी अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर और इमेजिनरी नहीं है आपके पास इसके अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये हमारे पास एक साइनोसाइड है इसका मैग्नीट्यूड है साइन ऑफ ओमेगा टी एंड माइनस प्लस तो हम इसको यू रिप्रेजेंट कर देते हैं इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यू कर देते हैं कि इसको मैं वी एक्स के ऊपर एक एरो बना देता हूँ कि मतलब ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है और हमें चाहिए होता है इसका एम्पलीट्यूड और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है इसका एंगल तो हम यहाँ पे इसको कम्प्लेक्स प्लेन में इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं कि एट एंगल थीटा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है पी है अब ये आ, जो ये जो कन्वेंशन है वेरी कर सकता है फॉर एग्जांपल आप वी हैट की जगह जैसे वी आर एम एस यूज कर सकते हैं वी आर एम एस जो है लेकिन जो एक वोल्टेज के लिए जो कन्वेंशन आप यूज करें वही आप जो है आगे फॉलो करें बाकी सब के लिए मतलब मिक्सअप ना करें कहीं पे जो है पीक वैल्यू कहीं पे आर एम एस वैल्यू तो इसको मिक्सअप नहीं कर सकते क्योंकि जब उनको मैनिकुलेट करेंगे एड सब्रैक्ट तो ये चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी 
ठीक अब होता यह है कि इन रियलिटी के असल में ये जो हमारे पास यहाँ पे ये है अलग से इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन साइन है डी एक्स हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट वी है ई टू द जे टीटा टाइम्स ई टू द जे मेगा टी तो इसमें से हम ये पार्ट जो है वो यूज कर लेते हैं वो वेक्टर जिससे हमारे पास स्टैटिक वेक्टर बन जाता है और ये जो पार्ट है ये हम इसमें से इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जब ये पार्ट इसमें होगा ये जो मेगा टी वाला है उसका मतलब ये फिर रोटेट करेगा इस एक्सेस में इस एक्सेस में ये रोटेट रोटेट करेगा ये ई टू जे मेगा टी की वजह से तो ये ई टू जे मेगा टी हम इसमें से इग्नोर कर देते हैं और हमारे पास ये एक स्टैटिक वेक्टर बन जाता है अब अगर हम हमारे पास कोई दूसरा लग से बी पाई आ गया कोई तो दूसरा है बी पाई कोई दूसरा फिगर आ गया उसके लग से बी है और लग से वो सम एंगल है बीटा वो ये इसका एंगल है बीटा और वो ये ये वाला है बी एक्स और ये है बी बाई वेक्ट या फिर तो दोनों के बीच जो एंगल है वो है बीटा माइनस थीटा ये एंगल मेंटेन रहेगा जब तक ये एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहे क्योंकि अगर इसकी भी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा और इस वाले की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है तो इसका मतलब ये जो रोटेशन इस कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ही कर रहे हैं वो रोटेशन की स्पीड है वो सेम है और इनके बीच जो एंगल है ये मेंटेन रहेगा इज बीटा माइनस थीटा तो इससे मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल फिक्स रहता है तो हम इसके ऊपर कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन कर सकते हैं और रिजल्टेंट जो हमारे पास बनेगा इनका वो भी इसी फ्रीक्वेंसी मेगा के साथ रोटेट कर रहा होगा तो ये टेक्निक हम यूज करते हैं फेजर की कि सेम फ्रीक्वेंसी के जो साइनोसाइड्स हैं उनमें से हम जो रोटेटिंग वाली टर्म है जो बैरिंग टर्म है वो निकाल के हम उनको मैनिकुलेट करते हैं उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो हम कर सकते हैं तो अब बैक टू द पॉइंट कि अगर हमारे पास इस थ्री फेज अगर हम इनके फाइंड करना चाहते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज तो कैसे कर सकते नीचे में यहाँ पे लाइन टू लाइन वोल्टेज यहाँ पे माइनस वी ए बी अगर मैं करना चाहता हूँ इट्स वी ए माइनस वी बी और अगर मैं वी बी सी करना चाहता हूँ तो दैट इज वी बी माइनस वी सी और सिमिलरली अगर मुझे फाइंड करना है वी सी माइनस वी सी ए सो यहाँ पे आएगा वी सी माइनस वी ए अब ये सब्ट्रैक्शन हमारे पास आसान हो जाएगी अगर हमारे पास ये जो वोल्टेजेस हैं वी ए वी वी एंड वी सी ये फेजर की फॉर्म में अगर आ जाए तो फेजर की फॉर्म में यहाँ पे हम लिख देते हैं तो वी ए का जो फेजर है वो बन जाएगा वी है और इसका जो एंगल है वो जीरो डी बी का जो फेजर है वो बन जाएगा बी है 
और इसका एंगल आ जाएगा माइनस टू पाई बाई थ्री और सिमिलरली बी सी का फिगर आ जाएगा बी एड विद एंगल माइनस फोर पाई बाई थ्री तो ये हमारे पास इक्वेशन थी हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास आ गया है फेजर सिंपली हमने क्या उठाए हैं उसके पीक उठाए हैं पीक वैल्यूज और फेज एंगल और जो उमेगा वाला उमेगा जो है उसको हमने इग्नोर कर दिया है तो इससे हम ये अखज कर सकते हैं कि अगर हमें फाइंड करना है बी ए बी का बी ए बी की टाइम वाली टाइम डिपेंडेंट साइन साइड ये फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले फाइंड करना चाहिए इसका फेजर और वो फेजर हमें मिलेगा बी ए ठीक है ये जो ऊपर वेक्टर बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये इसका फेजर है और ये जो मैंने टाइम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिख दिया है तो इसका मतलब ये टाइम के साथ वेरी साइन साइड तो हम अब इसको फेजर की फॉर्म में लिख सकते हैं वी बी सी और मैं ऊपर एरो यूज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये फेजर्स हैं ये अब टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहे तो ये हमारे पास लाइन टू लाइन वोल्टेज के फेज इस तरह से फाइन हो अब इसको हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं हमारे पास है इक्वेशन थ्री ये हमारे पास रियल एक्सिस और ये हमारे पास आ गए हैं इमेजिनरी एक्सिस और मैं यहाँ पे पहले प्लॉट करता हूँ टू पे जो फेस वोल्टेज हैं उनको हम पहले प्लॉट कर देते हैं तो सबसे पहले वी ए है हमारे पास रियल एक्सिस के ऊपर आएंगे क्योंकि उसका एंगल जीरो है इसका एम्पलीट्यूड है वी है इसका एम्पलीट्यूड है वी है और वो हमारे पास एंगल बनाया है जीरो नेक्स्ट जो हम बनाने लगे हैं वो हमारे पास है वी बी वी बी हमारे पास ये बनेगा कि उसका एंगल है माइनस टू पाई बाई थ्री तो ये 90 और यहाँ से वो क्यों बन जाएगा वी हैट उसका एम्पलीट्यूड है क्योंकि मैं वी हैट अब क्लियर है मैं उसके बजाय मेंशन करता हूँ कि ये है वी ए का फेजर है और ये है वी बी का फेजर तो वी ए का फेजर आ गया हमारे पास एक फॉर्मर वी बी का अब तीसरी चीज जो कि हमारे पास अभी हमें बनानी है वो है बी सी तो बी सी हमारे पास बनेगा उसका एंगल है माइनस फोर पाई बाई थ्री अब हमने ये जो एंगल बना है बी बी का वो है इसको तब की बना लेते हैं बी बी का एंगल बना है माइनस टू पाई बाई थ्री और यहाँ से फर्दर माइनस टू पाई बाई थ्री लेके हमने बनाना है उसको इस इस वाले क्वाड्रेंट में सो वो बनेगा माइनस फोर पाई बाई थ्री बनेगा तो सिक्सटी अदर वर्स पाई बाई थ्री यहाँ पे और पाई बाई थ्री वहाँ पे तो हमारे पास ये आ जाएगा इधर अब ये बना रहा है इन दोनों के बीच टू पाई बाई थ्री का एंगल और यहाँ पे बन रहा है अगेन टू पाई बाई थ्री का एंगल तो इन सब के बीच आपस में इनके बीच जो है जो एंगल है वो है टू पाई बाई थ्री 
तो ये ये इसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास ये फेजर रिप्रेजेंटेशन आ गई है फेज वोल्टेज अच्छा अब आ, अगर हम यहां से फाइंड करते हैं फेज टू फेज वोल्टेज सॉरी लाइन टू लाइन वोल्टेज वी ए बी तो हमें वेक्टर एडिशन यहां पे करनी पड़ेगी जिसमें वी ए को वी बी के नेगेटिव से हमें ऐड करना पड़ेगा जो वी बी का फेजर है उसका नेगेटिव लेंगे और उसको ऐड कर देंगे वी ए के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा वी ए बी और जब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल हमारे पास आ जाएगा वो फिर हम फाइनली कंस्ट्रक्ट कर देंगे उससे जो हमारे पास लाइन टू लाइन वोल्टेज तो ये हमारे पास जो वी बी है इसको अगर हम फ्लिप कर दें तो माइनस वी बी ये बन गया इनका वी बी क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ये हमारे पास है वी बी और अगर आप इसका नेगेटिव लेंगे तो वो फर्स्ट क्वार्टर में चला जाएगा अब अगर इसको आप ऐड करते हैं ए के साथ तो ए के साथ ऐड करने से वो यहाँ पे आ जाएगा ये है माइनस वी बी आपने ड्रॉ किया वी ए के हेड से या आप ड्रॉ कर सकते हैं वी ए वी माइनस वी बी के हेड से और आपके पास जो रिजल्टेंट है वो ये आ जाएगा जिसे हम कहेंगे वी ए बी तो वी ए बी हमारे पास जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं और इसका जो एंगल है वो पाई बाय सिक्स आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है आप सिर्फ एडिशन से ये देख सकेंगे कि ये अंडर रूट थ्री टाइम्स वी हैक है तो ये बाकी वी हैट और वी हैट है वी ए और माइनस वी बी का जो एम्पलीट्यूड है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अंडर रूट थ्री टाइम्स जो है वो आ जाएगा तो एक जो यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलता है कि अगर वी ए माइनस वी बी आप कर रहे हैं वी ए माइनस वी बी से आपको मिलता है वी ए बी ये फंक्शन है पहले इसका फिजर लिख लेता हूं वी ए बी वो है अंडर रूट थ्री टाइम्स वी है उसका मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड और उसका जो एंगल बना है वो है पाई बाई सिक्स तो अगर आप इसमें से साइनोसाइड बनाते हैं मतलब टाइम वेलिंग के क्या बनेगा इनके जो डिफरेंस है वो बनेगा अंडर रूट थ्री टाइम्स वी है साइन ऑफ मेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स ये इस तरह से बन जाए इसी तरह हम जो बाकी है वो भी फाइंड कर सकते हैं आ, बाकी के मुझसे पहले अगर हम फाइंड करते हैं मुझसे बी बी ए अगर हमें फाइंड करना पड़ जाए अब अगर हमें बी बी ए फाइंड करना पड़ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो बी ए है इसको नेगेटिव करना है हमें फिर उसका नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे और फिर हम ड्रॉ कर सकेंगे वी बी को माइनस ये माइनस वी ए आ गया हमारे पास और ये वी बी है प्लस वी बी तो रिजल्टेंट हमारे पास फिर यहां पे आएगा और उस केस में वी बी ए को हम सिंपली लिख सकते हैं कि वो है अंडर रूट थ्री टाइम्स 
भी है और इसमें और बी ए भी और बी बी ए में सिर्फ फर्क क्या है कि इनमें वन एटी डिग्री का डिफरेंस है ये है बी ए बी और ये वाला जो वेक्टर है ये है बी बी ए इसका मतलब इनमें वन एटी डिग्री का फेज डिफरेंस है तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि ये है माइनस फाइव फाइव बाई सिक्स ठीक है फाइव बाई सिक्स में से आप अगर फाइव सब करते हैं तो आपको मिलेगा फाइव फाइव बाई सिक्स और आप इसका जो बी बी ए का जो साइन साइड बनेगा उसको आप लिख सकते हैं अंडर जो थ्री टाइम्स वी है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव फाइव बाई सिक्स तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई बी ए बी और बी बी ए अब अगर हम फर्जल जाते हैं से फाइन करते हैं बी सी एंड तो सी हमारे पास होगा बी बी माइनस बी सी तो बी बी हमारे पास है इसका जो एंगल है वो है माइनस टू फाइव बाई थ्री और बी सी का है माइनस फोर फाइव बाई थ्री यहाँ से आप हर एक को इंडिविजुअली अटैम्प्ट कर सकते हैं ये मैं दोबारा से बना देता हूँ आप हर एक को इंडिविजुअली अटैम्प्ट कर सकते हैं लेकिन इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगी कि आप एक पैटर्न इसमें से आपको मिल जाएगी यहाँ से आगे और बाकी आप डायरेक्टली एस्टिमेट कर पाएंगे तो हमारे पास है बी बी है बी बी है यहाँ पे बी बी एंड बी बना रहा है माइनस थ्री और बी सी जो है उसके पास यहाँ पे तो अब अगर आप फाइंड करते हैं बी बी सी तो इसका मतलब आपको सी को करना होगा फ्लिप और सी फ्लिप करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद आप इसको जब आप ऐड करेंगे इसके हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे माइनस बी सी तो आप इसका जो रिजल्ट है आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बी बी सी है वो है थ्री मतलब थ्री टाइम्स बी है और इसका जो एंगल है वो है नाइन्टी ठीक है वो है माइनस नाइन्टी क्या आप इसको लिख सकते हैं माइनस फाइव बाई टू पहले अब अगर आप इसमें बी बी ए को मैं भी इसमें से निकाल दूँ तो बी ए भी हमारे पास जो एंगल बना रहा था वो था फाइव बाई सिक्स नेक्स्ट जो बी बी सी ने बनाया वो है माइनस फाइव बाई टू और अगर हम फर्दर बी सी ए की तरफ जाते हैं जो कि बी सी माइनस बी ए तो बी सी माइनस बी ए जो है वो हमारे पास बनाया जाएगा इसमें देखें कि 
इसमें और इसमें फर्क है टू पाई बाई थ्री डिग्री का रेडियंस तो वी सी माइनस वी ए जो है उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू पाई बाई थ्री रेडियंस तो टू पाई बाई थ्री रेडियंस अगर आप लेते हैं माइनस फाइव बाई टू से तो आप अप्रोक्सीमेटली कहा जाएंगे ये है माइनस माइनस फाइव बाई टू है ये और यहाँ से आगे हमारे पास वी ए भी मैं कर लूँ वी ए भी यहाँ पे है इसका एंगल है फाइव बाई सिक्स वी बी सी का इन दोनों के बीच जो है वो टू पाई बाई थ्री बनता है इस तरह बी बी सी और बी सी ए जो है इनके बीच भी होगा वन ट्वेंटी डिग्री फेल डिफरेंस तो ये ये जो एंगल है ये होगा इनके बीच होगा टू पाई बाई थ्री तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं पाई बाई टू में से माइनस पाई बाई टू के साथ आपने फर्दर माइनस टू पाई बाई थ्री कर दिया तो ये आपके पास जो है सेट आ गया है लाइन टू लाइन वोल्टेजेस का तो हमारे पास जो था पहले फेज वोल्टेज थे उसमें से हमने यूजिंग फेजर जो है डिराइव कर लिए हैं तो मैं अभी यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ हमारे पास एक्चुअली फाइनल सेट जो है वो क्या बना फेजर मैं हो गया तो हमारे पास वोल्टेज थे फेज वोल्टेज थे पहले पी ए हमारे पास है बी है साइन ऑफ ये हमारे पास है लाइन लाइन फेज वोल्टेज अब लाइन टू लाइन वोल्टेज के लिए हमारे पास जो हमने फेजेस के जरिए मैनिपुलेशन की उसमें जो हमारे पास रिजल्ट आया है सबसे पहले बी ए बी ये एक सेट बन गया फेज वोल्टेज का लाइन लाइन वोल्टेज बी ए बी हमारे पास है बी थ्री टाइम्स भी है साइन ऑफ मेगा टी प्लस फाइव बाई सिक्स बी बी सी विच इंडर थ्री बी है साइन ऑफ मेगा टी माइनस और बाकी स्टैंडल है मतलब फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई फिर उसके बाद हमारे पास है बी सी ए और बी सी ए हमारे पास है अंडर बी थ्री बी है साइन ऑफ मेगा टी माइनस सेवन फाइव बाई सिक्स तो ये फेस वोल्टेज और लाइन टू लाइन वोल्टेज का हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया है और इसी को हम जो है प्लॉट करके जो डिफरेंट रेक्टिफायर्स हैं उसको एनालाइज करते हैं लेकिन इन इनको टाइम टू टाइम में प्लॉट करके हमारे पास उससे फिर एनालाइज करते हैं किस टाइम पे कौन सा डायोड जो है वो कंडक्ट करता है अब अगर इसको टाइम टू टाइम में प्लॉट करें तो टाइम टू टाइम में प्लॉट करने के लिए 
मैं अपने एक्सिस बना देता हूँ अब फेस वोल्टेज जो है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बी ए बी सी में यहाँ पे लिखता हूँ इसका मतलब ये तीन वोल्टेज में यहाँ पे बना रहा और ये जो फेज एंगल है यहाँ पे जो फेज एंगल का जो डिफरेंस है टू पाई बाई थ्री का इस हिसाब से हमारे पास जो सूट करता है जो सूट करता है वो ये कि हम पाई बाई थ्री के सेगमेंट से पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री मतलब मैं एक सेगमेंट जो है पाई बाई थ्री या सिक्सटी डिग्री का जो लेंथ है उसकी मैं वो रखता हूँ और जो नेक्स्ट है वो है पाई सिंपली आप देखें तो यहाँ पे वन है यहाँ पे नेक्स्ट टू और यहाँ पे थ्री पाई बाई थ्री है जो कि पाई बन गया थ्री पाई बाई थ्री इसका मतलब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फोर पाई बाई थ्री पाई जो के बनता है तो के सेगमेंट्स जो है वो हमने बना दिए हैं अब सबसे पहले प्लॉट करते हैं बी ए तो बी ए को हम प्लॉट करते हैं से ग्रीन से तो जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि उसका फेज एंगल जीरो है और क्योंकि ये पाई बाई थ्री का इसकी लेंथ है तो तीन सेगमेंट्स जो है वो बना के पाई बनाते हैं ठीक है तीन सेगमेंट्स पाई बनाते हैं तो आप सबको ये समझ लें कि दो सेगमेंट्स को छोड़ के तीसरे के ऊपर आपका हाफ साइकिल जो है वो एंड हो जाएगा इसी तरह उसमें जाके पाई से अगला हाफ साइकिल दो सेगमेंट्स फिर छोड़ के आपने आगे उस पर ख़त्म कर देना मतलब ये जो क्रॉसिंग है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दो सेगमेंट छोड़ के पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री का सेगमेंट छोड़ के आपने जो थ्री पाई बाई थ्री या पाई वाला सेगमेंट है उस पर आपने हाफ साइकिल एंड कर दिया तो ये हमारे पास बन गया बी ए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मैं बनाने लगा हूँ बी बी तो बी बी हमारे पास टू पाई बाय थ्री का उसमें फेज डिफरेंस है तो मैं स्टार्ट करूँगा टू पाई बाय थ्री से और अगेन दो सेगमेंट्स में बीच में छोड़ के अगले पे एंड कर दूँगा तो मैं अभी नेगेटिव साइकिल बनाने के लिए भी दो सेगमेंट छोड़ के अगले पे एंड कर तो ये हमारे पास बन गया था बी बी और जो थर्ड है वो मैं बना देता हूँ तो यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करूँगा माइनस फोर पाई बाई थ्री फोर पाई बाई थ्री से हम स्टार्ट करेंगे अगेन दो सेगमेंट छोड़ के इसी तरह नेगेटिव साइकिल बना रहा हूँ दो सेगमेंट छोड़ के और इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा बीस तो ये हमारे पास थ्री फेज वोल्टेज फेज वोल्टेज हमने बना दिए हैं और अगर हम प्लॉट करते हैं लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन वोल्टेज को मैं एक सेपरेट इस पर बना देता हूँ एक्सेस ये मैं बस एक सेपरेट एक्सेस मैंने बना दिया जिसपे मैं प्लॉट करना चाहता हूँ लाइन टू लाइन वोल्टेज लाइक बी ए बी 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 सी बी सी ए ये भी मैं प्लॉट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है जैसे पाई बाई सिक्स है सेवन पाई बाई सिक्स है अब ये जो सेवन पाई बाई सिक्स हो गया ये पाई बाई टू है इसको भी अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं पाई बाई टू को अगर हम लिख सकते हैं थ्री पाई ओवर सिक्स हम इसको लिख सकते हैं 
ये कंसिस्टेंट बन जाएंगे कि सब सब के अंदर सब जो है ओवर सिक्स डिवाइड बाई सिक्स अब ये जो सेगमेंट है इसके लिए हमें मतलब है डिफरेंट सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने पाई बाई थ्री का जो डिफरेंस लिया है पाई बाई सिक्स इनके मिड में कहीं पे लाई है तो ये एक चीज समझ लेते हैं तो ये जो पॉइंट है ये क्रॉसिंग पॉइंट ये क्रॉसिंग पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट है पाई बाई थ्री और जीरो का जिसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं पाई बाई सिक्स सिमिलरली ये जो पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है पाई बाई सिक्स और टू पाई बाई सिक्स का पाई बाई थ्री सॉरी पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री का जो मिड पॉइंट है वो तो हमारे पास है थ्री पाई ठीक है सिक्स इसी तरह ये मिड पॉइंट हमारे पास ये क्रॉसिंग पॉइंट ये मिड पॉइंट है टू पाई बाई थ्री और थ्री पाई बाई थ्री का जो कि है पाई पाई ओवर सिक्स ये क्रॉसिंग है सेवन पाई बाई सिक्स अब ये देखें कि इनकी जो सेगमेंट की लेंथ है वो भी एग्जैक्टली टू पाई बाई थ्री बनती है ये जो सेगमेंट लेंथ है ये सेगमेंट लेंथ भी पाई बाई थ्री है सा, सारे इक्वली पाई बाई थ्री है लेकिन सिर्फ मिड पॉइंट है इस वजह से इसमें सिक्स आ रहा है थ्री नहीं आ रहा हर एक में तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसी तरह ये बन जाएगा नाइन पाई बाई सिक्स ये क्रॉसिंग पॉइंट बनेगा इलेवन पाई बाई सिक्स और ये आपके पॉइंट भी लेबल कर देते हैं ये बन जाएगा थर्टीन पाई बाई सिक्स अब इनका इनकी जो लेंथ है वो इवन होनी चाहिए एक्सेप्ट द फर्स्ट वन क्योंकि वो पाई बाई सिक्स है बाकी सब की लेंथ जो है वो इवन होनी चाहिए लेकिन प्लॉटिंग में अन इवन बन गया लेकिन इनकी इवन होनी चाहिए क्योंकि सब का जो लेंथ है वो सेम है ओके अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि बी uh, से मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ बी बी से और बी सी सी ए और फिर बी ए भी जो है वो मैं पार करूँगा तो सबसे पहले बी बी सी स्टार्ट हो रहा है थ्री बाई बाई सिक्स से थ्री बाई बाई सिक्स से वो स्टार्ट हो रहा है तो थ्री बाई बाई सिक्स ये पॉइंट है और अगेन उसी तरह करना है कि बीच में दो सेगमेंट्स जोड़ के अगले के ऊपर इसको एंड कर देना है और फिर दो सेगमेंट जोड़ के इसी तरह एंड कर देना है तो ये हमारे पास बी ए बी बी सी ठीक है ये हमने प्लॉट कर दिया जो नेक्स्ट है बी सी ए वो हम इस तरह से प्लॉट करेंगे कि जो सेवन पाई बाई सिक्स है वहां से स्टार्ट कीजिए और सेवन पाई बाई सिक्स से अगेन दो सेगमेंट्स जोड़ के ये एंड हो जाएगा तो ये है वी सी ए और इसी तरह नेगेटिव आप बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे दो सेगमेंट जोड़ के यहाँ पे और यू बना दें ये वी सी ए और फिर उसके बाद हमारे पास जो रह जाता है वो है वी ए वी वी ए वी जो मैंने आखिर में छोड़ा उसकी वजह ये कि इसका जो एंगल है वो इसमें पॉजिटिव है बाकी में नेगेटिव है ठीक है तो इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है यहाँ पे माइनस फाइव बाई सिक्स से ये स्टार्ट हो रहा है तो माइनस फाइव बाई सिक्स से प्लस फाइव बाई सिक्स इसको आप एक सेगमेंट जो है वो आप चीट कर सकते हैं क्योंकि बाकी के जो सेगमेंट है वो उनकी लेंथ है फाइव बाई थ्री एक एक और तरीके से आप इसको अगर करना चाहते हैं कि इसको नेगेटिव अगर आप बनाना चाहते हैं 
क्योंकि बाकी सारी नेगेटिव है सिर्फ ये एक एक का ही इशू है तो ये आपके पास है एंगल फाइव बाई सिक्स तो दूसरी साइड से अगर आप इसको करते हैं तो ये बनता है माइनस इलेवन फाइव बाई सिक्स तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं तो माइनस इलेवन फाइव बाई सिक्स जो है फिर आपको पता चलेगा कि यहां से बी ए बी यहां से त्रिगुण और इधर आती है इनका एंगल डॉ ओके तो इस तरह से हम बना सकते हैं अपनी जो लाइन टू लाइन मोटिव है और फेस बुक मोटिव है वो हम इस तरह से बना सकते हैं इसके साइज में भी इशू है क्योंकि जो पीक वैल्यू है वो बनती है अंडर रूट थ्री बी है इसकी जो पीक है वो है V है जो फेस वोल्टेज है इसकी पीक रिलेटिवली हायर है वो अंडर रूट थ्री बी है, है लेकिन यहाँ पे स्केल टू स्केल हम नहीं बना मैं नहीं बना पाया तो इट्स अंडर रूट थ्री बी है कम्पेयर टू दिस केस तो ये सेगमेंट साइज जो है रख के फाइव बाई थ्री का सेगमेंट साइज रख के आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं फेस टू फेस लाइन टू लाइन और फेस टू फेस और फिर अब नेक्स्ट uh, uh, जो हमारी डिस्कशन होगी कि किस तरह से रेक्टिफायर का जो बिहेवियर है वो डिटरमिन करते हैं ये वोल्टेजेस